大家好，我们今天学习第十二课，总也倒不了的老屋。先来看六个部首，学有学字旁的字，例如哭、龙、窗、土，土字旁、墙、壁、石，石字旁。例如，砍、破、找；例如，爬、抓、石，石字旁；例如，宝、恶、子；例如，孵、孵蛋。我们下面学习的这八个汉字。都含有声旁“支”，支，支持 ，support， 支持。提手旁和“支”，技，技术 ，technology， 技术。木字旁和“支”，枝，树枝 ，branch。树枝，枝和羽，翅，翅膀 ，wing， 翅膀，指和枝，歧，分歧 ，difference， 分歧，月，肉月旁和枝，枝，肢体。Links and trunk, 肢体，口字旁和肢，肢 ，squeak， 吱吱叫，肢，鼓 ，drum， 鼓，这个字有两个以上的部件。下面我们来学习十九个生字，洞，破洞。洞，飘，漂，票。这个字是多音字，有三个发音。漂亮，凑，往前凑，凑，准，准备，准。备，准备，备，暴，暴风雨，暴，墙，墙壁，墙。墙壁，壁，砍，树被砍光了，砍，蜘，蜘蛛，蜘，蛛，虫字旁加蛛，蜘蛛。猪，喵，猫的叫声，喵喵叫，鸡，叽叽叫，鸡，孵，孵小鸡，孵蛋，孵，偶，偶尔。偶，尔，偶尔，尔，撞，撞到了网上，撞车，撞，宝。
吃饱，饱，晒，晒太阳，晒。下面学习三个多音字：缝、缝隙、crack、gap、缝隙、缝、缝衣服、sew。缝缝衣服，倒，摔倒 ，fall down， 摔倒，倒，倒影 ，inverted image， 倒影，漂，漂亮 ，beautiful， 漂亮，漂，漂白 ，bleach。漂白，漂，漂流 ，drifting carried by the current， 漂流。接下来我们学习课文中出现的生词：变成 ，become，turn out， 窗户变成了黑窟窿，窟窿 ，hole， 墙上有个窟窿。门板 ，door panel， 门板。准备 ，prepare， 他准备去旅行。暴风雨 ，rainstorm， 今天晚上有暴风雨。安心 ，reassured， 安心睡觉。破洞 ，broken hole。门上的破洞。主人 ，master， 小狗和它的主人。孵蛋 ，hatch eggs， 安心孵蛋的地方。墙壁 ，wall， 墙壁吱吱呀呀的响。母鸡 ，hen， 老母鸡从窝里走了出来。注意 ，pay attention to， 请注意听。根本 ，at all，fundamental， 根本听不到。蜘蛛 ，spider， 小蜘蛛讲故事。屋檐 ，eaves， 在屋檐上。漂亮 ，beautiful。又大又漂亮的王，吃饱 ，eat one's fill before， 你吃饱了吗？因此 ，therefore for this reason， 因此老屋到现在还站在那儿。下面我们来做组词练习，准，准备，准时。准许，准则，准确，批准，不准，对准，水准，备，备课，备用，后备，准备，设备，具备，装备。完备，责备，暴，暴雨，暴力，暴露，暴力，暴躁，粗暴，火爆，风暴，暴风雨，意，注意，在意。得意，好意，意思，意外，意见，生意。下面来看看几组近义词。安心，它的近义词是放心。使劲 ，exert all one's strength， 它的近义词是用尽。
exert oneself. 根本 fundamental, at all. 基本 basic. 马上 immediately. 它的近义词是立刻 at once. 漂亮 beautiful. 它的近义词是美丽。四组反义词，下面 ，below under， 上面 ，surface of， 外面 ，outside， 里面 ，inside， 偶尔 ，occasionally， 经常 ，frequently， 漂亮。Beautiful, 丑陋 ugly. 好，我们已经学习了字词部分。现在，请跟我一起来读课文。第十二课，总也倒不了的老屋。老屋已经活了一百多岁了，它的窗户变成了黑窟窿，门板也破了洞。他很久没人住了。好了，我到了倒下的时候了。他自言自语着，准备往旁边倒去。等等，老屋，一个小小的声音在他门前响起：“再过一个晚上行吗？今天晚上有暴风雨。”我找不到一个安心睡觉的地方。老屋低下头，把老花的眼睛使劲往前凑。哦，是小猫啊！好吧，我就再站一个晚上。第二天，天晴了，小猫从门上的破洞跳了出来，喵喵。谢谢，老屋说：“再见。”好了，我到了倒下的时候了。等等，老屋，一个小小的声音在他门前响起：“再过二十一天行吗？”主人想拿走我的蛋，可是我想孵小鸡，我找不到一个安心孵蛋的地方。老屋。低头看看，墙壁吱吱呀呀的响。哦，是老母鸡啊！好吧，我就再站二十一天。二十一天后，老母鸡从破窗户里走了出来，九只小鸡从门板下面叽叽叫着钻了出来。叽叽，谢谢。老吴说：“再见。”好了，我到了倒下的时候了。等等，老吴，一个小极了的声音在他门前响起，不注意根本听不到。请再站一会儿吧，我肚子好饿，好饿。外面的树被砍光了，我找不到一个安心。织网捉虫的地方，老屋低头看看，眼睛眯成一条缝。哦，是小蜘蛛啊！好吧，我就再站一会儿。小蜘蛛飞快地爬进屋子，在屋檐上织了一张又大又漂亮的网。偶尔有虫子撞到网上，小蜘蛛马上爬过去把虫子吃掉。小蜘蛛，你吃饱了吗？老屋问。没有，没有。小蜘蛛一边忙着补网，一边回答：“老屋，老屋，我给你讲个故事吧。”老屋想。这倒很有意思。于是，他就开始听小蜘蛛讲故事。
，小蜘蛛的故事一直没讲完，因此老屋到现在还站在那儿，边晒太阳，边听小蜘蛛讲故事。这就是今天的课文。总也倒不了的老屋，这是一个很幸福的结局。If you like this video, please like, comment, share, or subscribe. Thanks for watching. See you next time. 感谢你收看我的视频，我们下次再见。